你以后不要再给我送花了。还有，回去告诉连德奎，我永远不会原谅他。中央首长是去延安协助毛主席指挥延安保卫战役，军区领导要么做到万无一失，确保首长的安全。白马镇是首长过境的地点之一。嗯，四海，这件事我们得好好商量商量，绝不能让首长在白马镇有半点闪失。嗯。爹明白了，啊，没关系，他要不要，就天天送，总有一天。啊，不哭，去吧。木耳头被连德奎连波断了。我让他盯着雪狼谷，谁让他擅自行动了？现在人都找不到了，赶紧把他找回来。这个蠢货。还找他干嘛？找他还有一点用，余英有新的指示。这次能查出莫尔头的下落，你们俩大功一件。看来莫尔头死期没有多远。<笑>可把老娘给累死了。是啊，三哥，这回我跟季掌柜下山，那是急中生智啊！打扮成波斯商人，混在人群当中，我一眼就看见那个。扒了眼。对，扒了眼，顺藤摸瓜就找到莫尔头老窝了。哈哈哈哈。答应，嗯，我给你带了一个礼物，一条波斯毯。哎，嗯，哎，对，三哥，波斯毯，他买的，我出的钱。谢了。哎，三哥，你说这木耳头他怎么能跑了呢？是啊，能从大哥枪下逃生，也不是件容易的事。哎，三哥，三哥，三哥，我去找四哥了。四哥不在，听兄弟们说他下山喝酒去了。不过还有。还有什么？可能逛窑子去了。<笑>这个小东狗，狗改不了吃屎。醒了，三哥，没必要发这么大脾气吧？我没发脾气，我是把他给大哥惹事儿。弟兄们在水寨过得怎么样？还都不错，这供给我都按时给送上去了。哎，大哥，今天你们开会都说什么了？共产党没事就要开会，没啥大事。说过两天，他们一个大头头要来。这大头头是谁呀、啊？三三三。谢谢大嫂。三子，回去告诉弟兄们，给我安分点。我会的。哎，大哥，这开会就没提莫二头的事儿，也没给咱们一个说法。能有啥说法？这不是摆明了……算了，随他们去吧，就是别把老子惹急了。连大哥，什么事儿啊？这么生气？没你的事儿。子燕，子燕，子燕，你听我解释，你听我解释。不用解释了，我又不怪你。当时是我一时冲动。这个世界上可没有一时冲动，一定是你心中所想。好，就算是我心中所想，我有错吗？我爱一个人有错吗？你知道我为什么来这里？子燕，我对你的一片心，你还不明白吗？怎么能无动于衷呢？子燕，你想娶我？只要你愿意，我一定明媒正娶。好。谁要是想娶我，谁就得先替我杀了连德奎。我就嫁他。怎么，不敢了？燕子，你
你这是找什么呢？我找爹的东西。找爹的东西干嘛？过两天是爹的忌日，我想祭奠一下。爹的东西你都放哪儿了？哎，爹的东西我都放后面小屋了。咱该祭奠祭奠，那也用不着爹的东西啊。这件东西很重要，我一定要找到。燕子，爹的死，你是不是怪哥我呀？没有，我从来就没有怪过你，怪你有什么用？哎呀，亲兄妹有什么怪不怪的呀？嫂子回来了，哎，今天怎么有空回来呀？啊。我回来找爹的东西。哦，回来好，回来好，回来就在家里住下吧。对呀、啊，不了，我们还有新的任务。哦，赶紧带我去啊，我还得回去呢。哦，先走了，哎、嫂子，好。这个余英就在这儿瞎指挥，这都等了五天了，连个人影都没有，天天说兵站有人出征，人呢？呸！连个他妈屁都没有。老大，咱们就这样一直等，谁知道共党什么时候来？走旱路还是走水路？就这么傻等啊？滚！都给我定好喽！不是我劝你啊，徐明，咱们别偷鸡不成蚀把米呀！你瞪我干什么呀？你当共产党那都是缺心眼儿哦，人家这么秘密的事儿能让咱们轻易得逞吗？我让你打听的消息怎么样了？对了，我正要跟您说呢，侦大队明天就奉命守个兵站，什么时候结束任务可不知道啊。明天开始。所以我说。现在护送中共领导的任务已经落在民兵连上，哦，再加上限独立营的人，就咱们这点人，那去了就是送死啊！谁下的命令？这我可不知道啊，反正天天闹得跟有事发生一样，这明显的就是威胁咱们。不管怎么样，今天你不要出门了，保持清醒点。你要干嘛？军区电报，陈文说，这份电报的内容要绝对保密，不能有半点疏漏。是，我以共产党员的生命担保，绝不泄露。好，啊，还有，白马镇的敌对电台连续收发电报，活动非常频繁。好，马上破译密码。是。首长来的时间确定了，要注意保密，部署一下吧。是。嗯，薛明，没想到你还有这手艺。实在是抱歉，让你们久等了。没事，没事。陈文叔，你终于来了，再不来啊，这菜都快凉了。啊，真是抱歉，让你们久等了。没事，快请，快请，请坐，请。
，来。你跟燕子吵架了？女孩子家嘛，总有点小脾气什么的。像你人品好，又有才华，还怕燕子不喜欢你吗？她是不会喜欢我的。到时候让燕子上家里来，我跟景辉好好劝劝她，不就行了？对对对。不用了，我都已经灰心了。不是因为赵四海吧？赵四海跟燕子从小就青梅竹马，你说这燕子也是傻，那都是以前的事了，重要的是现在。要没有你的话，他还能回来吗？人和人想的不一样，我不能勉强，好吧？我永远都都得不到他的心了。来来来，喝酒喝酒。来来来。哎，你说呀，这赵四海、连德奎、燕子，这三个人乱成一锅粥了。赵四海、连德奎，哼！赵四海跟连德奎啊，都是燕子的师哥。要不是有杀父之仇，这燕子早就嫁给连德奎了，哪有赵四海什么事儿啊？就更没有你。啊，是我多嘴了，你别见气啊，我敬你一杯。来，景辉啊，你真得好好说说你这妹妹了。连德奎有杀父之仇，赵四海这么多年就没有关心过他。这幸福就在眼前，他却给扔在一边，他就这么对待他的恩人呢？是是是，我有时间得说说我妹妹啊。景辉，菜凉了。哦，我去热啊。爱一个人有错吧？你是风中的花朵，丝毫没有眷恋。这春天的爱情，终于，你无情的漂流在清流中。不要责备春天的爱情，花期总得有个期限吧。你是第一个很认真听我念诗的女人。来来来来来，我陪你喝，干了。其实是你纯洁的爱情打动了我。我跟景辉也渴望这种爱情，对吗？对对对对对对，景辉，菜凉了。哦，哦，我去热，我去热。你不要太难过，男人嘛，建功立业，前程好比什么都重要。我见不了光，我也立不了业。万事贵在争取，这次你们首长来，你正好有个机会好好表现呀。你怎么知道？这白马镇上有几个人不知道啊？你看你们把这气氛搞得紧紧张张的，这进城出城搞得那么严，这到什么时候是个头啊？雪梅姐，嗯，你看你就在兵站服要多方便呀，干嘛非得两边跑？嗨。我不是怕给你添麻烦吗？嗨，这有什么好麻烦的
。哎，怎么样，弄完了吗？你怎么才来呀？这么晚。今天在城外又加了一队人，现在人手不够。我听说要来为首长，是真的吗？我想见见他。你见他干嘛呀？他是首长啊，延安来的首长。见到他。我还想让他给毛主席捎个信儿呢。你这妇女主任是真积极要求进步啊。这首长不是谁都能见的。是啊，你是见不着，因为你是连德奎的人。你看，你又来了。那不是吗？连德奎不是你大哥吗？雪梅姐，要弄好了，要不你们二位早点回去吧。你是跟我回去啊，还是住这儿啊？哎，小心，这就走了。嗯，明天啊，我把燕子叫过来，咱们一块聚聚。好啊，嗯，不行不行，明天不行。呃，明天首长要来，后天。呃，后天我就可以请假了。好，走了。那我去送送他啊。来来，哎，慢点，门门槛，哎，慢点儿。指导员，这么晚了还没休息？是啊，那还有几个病人需要换药呢。早点休息。好。来，等等。子燕同志，要多关心一下。我知道，您就放心好了。结合的一些密码。已经确定了，这是兵站的部署图。好，我们直取兵站。想听我爹忌日，希望伯父您来。当然要去，我和你父亲是莫逆之交嘛。<笑>我呢，也不能一家一家的通知了。凡是我爹的生前好友，就烦您通知一下。啊，这个没问题。还有，伯父，嗯，麻烦您通知一下连德奎。燕子，这又何必呢？请这种忘恩负义的人来，干什么？干什么？我要他当着所有人的面把这件事情说清楚。燕子啊，这能说清楚吗？那连德奎的脾气你不是不知道，你就安心吧，总有一天会水落石出的，何必急在这一时呢？您的意思我还要等吗？我等了这么多年了，您还要我等多久啊？嗯、我也算看出来了，现在。我指望不上四海哥，也指望不上任何人。我只能靠我自己了。燕子，你可不能胡来啊！您放心吧，伯父，只要他把事情说清楚，我是不会为难他的。哎，这好，好。
干什么的？站住！教授，你的消息来得够快的，但是我们的首长根本就没有进城，昨天就已经走了。经理，你们看到的只不过是宋首长上路的躯干，你们来晚了。给我拿下！这次行动虽然成功了，但同时也暴露出很多问题。是啊，他们清楚地了解我们兵站内部的部署，这说明是我们内部走漏了消息、啊。我不相信，我们兵站除了连德奎的人，其他任何同志在政治上和在阶级出身上都经过党组织严格的审查，不会有问题。这件事情没调查清楚之前，我保留意见吧。那个抓来的人，马上审查。好。报告，指导员，这是赵子健同志给你的明天是师傅的忌日。谢谢你还记得，好几年了。爹，你要是在天有灵的话，这次就回来看看吧。明天，我请了你的生前好友和所有的徒弟们，当然，我也叫了连德奎。你叫了连德奎，对，我叫了，怎么能不叫连德奎来祭奠我爹呢？四海哥，如果你觉得你还是赵家的人，明天该怎么做，你心里最清楚。我一直被禁锢在你和连德辉之间，论功我问心无愧，论私我无所适从。燕子，事情有很多的解决方法，你就认定这条道了吗？该说的我都说了，最后怎么做？你看着办吧。
底该怎么办？哎，哎，如，陈文书，赵子燕同志呢？子燕姐出去了。哦，对，她和赵指导员一块儿出去的。去哪儿了？这我就不知道了。啊，没什么事儿，我先去医务室了。啊。陈文书，等人呢。啊，没有。赵指导员，赵子燕同志呢？你找他有事吗？啊，没什么事儿。程文书，以后赵子燕同志的事儿，让他自己处理。我想我已经说得很清楚了，你们是什么人？军人。谁给你们派遣的任务？上级。哎，兄弟，干，来，干，多吃点啊。哎，哎，我告诉你，我自己的路，我自己都没看透。你没看透？大哥，我这么多年我都没看透。啊，感情工作都不如意。我都不知道我该怎么做，我也不知道我该怎么做。哎，哎，嫂子，你找我来做什么？你别从嫂子嫂子的，叫我学名就行。啊，好，学名。你我信仰不同，多说无益。信仰。你们与人民为敌，撕毁协议，挑起内战，这就是你们的信仰吗？我告诉你，顽固不化，只有死路一条。你说这燕子也真是，她怎么就不懂你的心呢？当初是你救了她，还把她带进了革命队伍，这又陪着她一起来到了白马镇，她怎么就不明白呢？改天我替你好好劝劝她。不必了，子燕和赵指导员他们，嗯，来喝酒，喝，来，来。一切与人民为敌的行为，一定要得到严惩。你好好想想，给你说实话的时间是有限的。这是一个懦怯的世界，容不得恋爱，容不得恋爱。披散你的满头发，赤裸你的一双脚。这是我，我的恋爱。抛弃这个世界，殉我们的恋爱。你也喜欢徐志摩的诗？岂止是喜欢，我是他忠实的崇拜者。难没想到徐先生和陆小曼那段无疾而终的爱情，我的心就有一种思痛感。一样一样，绝对相同的感受。徐明，我我得敬你一杯。本以为知音远在天边，却不想近在眼前。在这里盘踞了大量的特务
从白马镇日军占领时期，你们就潜入了。那时候你们监视日本人。现在日本人走了，你们的目标就变成了共产党，刺杀共产党高级将领，搞破坏，制造白色恐怖，这就是你们的任务。我说的对吧？你明知道还问我。你们直接归属于西南地区的军统管辖，专门策划刺杀和破坏行动。你们所谓的老板戴笠，不过就是维护蒋介石的专制统治。谁对蒋介石有威胁，你们就杀谁。你们上级的代号叫余英。余英现在藏在什么地方？余英是谁？我根本不知道。我们已经截获了你们和余英往来的大量的情报。我现在就要你的态度。我希望你能悬崖勒马，不要再与人民为敌。嗯。嗯。嗯。你干嘛、啊？把他弄到床上。那你也不用泼我。脱衣服。嗯。他的。嗯这是干什么？你，你们是干嘛？想干什么？你不用紧张，只是跟你拍了个合影而已。你们是特务，我是共产党员，不吃你们这一套。卑鄙，无耻！你们这些狗特务！你们首长来白马镇的日期可是你透露的，你脱不了干系。明天首长要来，后天。后天我就可以请假了。好，你以为共产党会饶了你吗？你无非就是想得到赵子燕。我可以帮你圆这个梦，不过你也要帮我一个忙。你们两个守在这里，轮班看守，不得有任何闪失。是。他态度很强硬，死猪不怕开水烫。他们是一群训练有素的特务。我觉得他还是有突破口的，等抢救过来了，再继续审问吧。嗯。林大哥，你明天不能去。赵子燕他……默默，天不早了。不要不。小梅，小梅，哎，哎，你看着我眼。
眼镜了吗？就在床边上呢。没有啊。哎呀，好好找找。哎，哎，雪梅，在不在楼下呀、啊？你说哪副啊？就我平时戴的那副。怎么就没了呢？别在那瞎翻了，这么多副眼镜，随便戴一副不就完了吗？你说什么呢？我跟你说了多少遍，我的眼镜一个都不能少，以后少碰我眼镜。前段时间我在医院，你在兵站，家里没有人来过呀。爹，您睁开眼睛，好好看看。今天，女儿就替您报仇。各自。徒弟上前叩拜子辈的徒弟，还有我连德奎呢。林大队长，你还是来了。连德奎，你还真敢来！我是德德辈的大师兄，为什么不敢来？你不配！连德奎，放下猪！想让我更坚强。